，哎呀，四季发财又多了四成。嗯，好，糟了，今天忘记回非公司市场。站好了，上班没个上班样。上班第一天你就迟到，还穿个烂布鞋，今天工资扣一半。哎，你滚出来！今天总公司的辉总要过来视察。如果问起工资，你们就说八千。可我们不是四千吗？你再多说一句，你就给我滚蛋！这样不好吧？万一总公司知道了怎么办？既然你那么爱多管闲事，那就把这些嘴全部搬办公室去。搬就搬。来，喝口水吧。以后啊，不要再得罪主管了。好，谢谢啊，不客气。你们两个今天把这一桌的资料给我整理好。啊，这么多啊？这可是三天的工作量，一天怎么能完成？你是主管还是我是主管？我让你干嘛就干嘛，哪那么多废话？啊，终于做完了，做了这么久啊，都饿了。正好，我这里啊有点零食，来，你尝尝。上班时间禁止吃零食。公司什么时候有这样的规定了？现在有了。哎，你，我要看看你这个破包里面有什么违规。辉哥，你就是总公司派来的辉总？如假包换。我才不信，辉辉总才不会穿这么邋里邋遢。好，你等着。现在下来吧。你真的是辉总？你被解雇了。辉总，你就饶了我这一次吧。我们公司容不下你这种欺上瞒下、滥用职权的人，赶快去收拾东西，给我滚！晚上到哪吃饭？对面。你个土鳖！哎，你们是你，算了算了，多一次不如少一次，咱们走吧。我手镯呢？别走，我的手镯是你偷的吧？哎，你怎么回事啊？什么手镯啊？不要动手动脚的好吗？哦，还团伙作案，故意撞我就是为了偷我手镯是吧？来人呐，来人呐！哎，别喊。谁是小偷？你电视剧看多了吧你？背个臭蛇皮菜，你还穿个破鞋，来这种高风商场，不是小偷是什么啊？我穿什么是我的自由，需要跟你解释吗？咱们走。还想走？把臭包给我留下！哎，你干嘛？哎，我的手镯呢？你把我手镯藏哪了？美女，这是你的手镯吗？咦，是的，是的。这是我们工作人员刚刚在厕所搞卫生找到的。谢谢，谢谢。你们走吧。哎，你这就想走了？哼，不就想要钱吗？来，这些钱够你一个月生活费了吧？什么人啊？陈总，投资方已经在办公室等您了。这么早？那什么？不好意思，不好意思。怎么是你？你不是那个身上臭烘烘捡垃圾的吗？我是辉哥。你也可以叫我辉总。辉总，之前啊都是误会。哦，对了，看来贵公司的财务报表没几个月就要破产了。但是如果有贵公司帮忙，我们一定会东山再起的。你身为公司的合法代表人，公司在危机关头，居然发公司的钱去买奢侈品，公司交给你，我不放心。辉总，辉总，我求求你了，再这么下去，我就要欠账上百万了。嗯、投资你们也不是不可以。你啊，让出总经理职务，并且让出所有股权。那这样下去，我一分钱都没有了。没事，来，给你，够你一个月的生活费了吧？二位为什么没有买牛肉？啊？啊？什么啊？不是说好今天中午吃牛肉的吗？为什么没买？这不是挺好的吗？这是什么呀？就知道贪便宜，天天萝卜白菜开会。这不是萝卜，这是苦瓜。待会啊，我给你泡苦瓜炒肉。停！婷婷，怎么了？这不是好好的，干嘛要搬走
。再说了，这层楼住了这么多人，大家都住得好好的。你看谁好好的？我告诉你，阿辉，住在这样的房子里，厕所不通风，厨房不抽烟。面积小，隔音效果差，没有人会觉得好好的，只是没有办法而已。那你就不能克服一下吗？婷婷，咱们把话说清楚。你对我哪里不满的，你可以跟我说啊。我没有对你不满，我说一你不爱，我有说过对你不满吗？你肯定是哪里对我有什么想法了，是不是？是不是你昨天想吃牛肉，我没给你买？没关系，我现在就去给你买。把你手机给我。两个月了，你连一个换手机屏幕的钱都没有，我凭什么相信你能改善我的生活？我不是非要吃一碗牛肉，我的人生目标也不是只有一碗牛肉，我只是不希望一碗牛肉能成为我们吵架的理由。我知道我比较笨，赚钱也比较慢，但是我真的很努力了。是的，你很努力，可是你再怎么努力，也比不上那些有关系、有背景的人。婷婷，别这样，我感觉我都不认识你了，你好像都变了一个人似的。我变了又怎么样？改变不是最正常不过的事吗？为什么要纠结你变了我变了这种问题？你有这个时间，不如多想想怎么赚钱。别跟着我。的爱情到这儿，刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。阿慧，其实我之前不是故意那样说你的。我只是恨铁不成钢，我希望你能有出息。我知道，婷婷，我要出去了。别的话我也不会说。祝你一切都好。啊，我们虽然分手了，但还是朋友。我请你吃个饭吧。不用了，我还要赶火车。像风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你好，老板。你好，阿姨，有什么事吗？啊，请问你们这里收房子吗？我有一套房子，能不能帮我看一下多少钱？你房子在什么地方？啊，就在附近。可以，我们去看看。哎，阿姨，你这房子买了多久了？啊，还不到两年。不到两年，怎么把它卖掉？啊，老板，你看这房子能收吗？哦，这房子还是有点偏啊。啊，这我知道，不会影响价格吧？啊，问题不大。啊，那就好，那就好。哦，我接个电话。哎，宝贝。喂，奶奶，你什么时候回来呀？我想见爸爸了。奶奶有点事情，办完了就回去。你先跟爷爷玩啊、哦。老婆子，孩子快要做手术了，你快点回来吧。我知道了，办完事情啊，我马上就回去。挂了啊、哦。阿姨，你是不是遇到了什么事情才卖这房子的？其实啊，我卖这房子是因为我孙女生病了。老板，你看这房子能卖多少钱呢？啊、哦，这房子啊还挺不错的，按市场价可以给到你八十万。能再加点吗？看你也挺着急要钱的，要不然也不会卖这房子。如果你是真的要给孩子看病的话，在这基础上，我可以再给你加八万。啊，谢谢。太谢谢你了，老板。哎，这钱今天能打过来吗？可以的，我们啊，现在去公司签合同，钱啊，马上就转给你。谢谢，谢谢。那走吧。哎，阿姨，这是合同，钱我已经安排财务打到你卡上了。啊，老板，我还有件事想请你帮下忙，可以吗？怎么了，阿姨？我听你说话的声音啊。跟我儿子非常像。我儿子去年出车祸了，你能不能打个电话给我孙女，可以吗？是。哦，我知道，我知道，祝飞昌威了。那好吧。今天有没有没哭？是否朋友都喂，宝贝，我跟你爸爸在一起呢。你爸爸跟你说话好吗
。喂，宝贝。爸爸，你什么时候回来呀？我好想你。爸爸，过两天就回去。爸爸，你亲我一下吧。好。爸爸，我好几天都没有淘气了。宝贝，你真乖。护士阿姨夸我乖，还送我小红花呢。宝贝，爸爸给你买了礼物，待会啊，我让奶奶给你带回去。爸爸，你能不能别赚钱了？我好想好想你呀、啊。爸爸，过两天就回去了。哎，宝贝，爸爸到楼下了，还给你准备了礼物哦。谢谢你，这段时间给你添了不少麻烦。孩子的手术失败了。跟你在一起可真够憋屈的，还以为加了个包租公，没想到投资人那种成烂尾楼了，银行还欠一屁股外债。我我可跟你说，这个月的零花钱一分都不能少，还有化妆品、美容钱。行了，钱你正常花，不够的我来想办法。先回家吧。不是，我说你两句你还不爱听了是吧？啊，我说错了吗？兄弟，你怎么来了？辉哥，嫂子，我来。跟你说，这几百年不联系的人来了，准备好使。兄弟，有什么事啊？待会我们上楼说。亲爱的，去买几个菜，我跟我兄弟啊喝几杯。这钱买买。你这是买的什么菜？青菜土豆不能吃吗？真的是不可理喻。妈、哎、呀，一身的汗味，农村人就是农村人。兄弟，你先拿这个去洗洗脸，马上就吃饭。好嘞，辉哥。兄弟，都是一些清淡的菜，你别介意啊。很好了，哥，我们在农村啊，天天就吃这些，绿色呀、啊，又健康，辛苦了、啊，嫂子。哦，对了，老三老四怎么没来？老三老四啊，在家里面也挺忙的。老三呢，开了一个养殖场；老四啊，开了个大排档，生意也挺忙的。他们呀、啊，让我跟你问声。哦，对了，这些啊，都是你爱吃的特产，特意为你带过来的。好，大家好啊，就行。哦，对了，这次来有什么事？真没事，我就是路过啊，来看看你。我还不了解你啊，上学那会啊，你就不会撒谎，哪次不是遇见事了再来找我？这次来确实，我你什么你呀、啊？拿那点破东西就想来借钱，你们兄弟感情可真够深的。你能不能少说两句啊？兄弟，你嫂子啊，就这样，你往心里去啊。我们兄弟这么多年的感情了，怎么还不好意思啊？辉哥，嫂子也是为了这个家好，我知道你什么意思。上学那一会儿，我一被人欺负啊，就来找你。没有饭吃啊，还是来找你。是啊，一转眼我们都成了家。身上结婚的重任也就多了，挺怀念当年的。小时候啊，为了开心，长大了为了生活呗，真没啥事。我们吃好了就先走了，家里面还有事呢。那行，我也就不留你了。哦，对了，你的烟别忘了拿。你要是不嫌弃啊，自己留着抽呗。我这两天啊，喉咙不舒服。哎，等一下，把你的破袋子带走，我们这儿不缺那些破东西。你够了，你呀、啊，心可真大。工资都发不起了，交的什么虎朋友？工资凑齐了，凑齐了，怎么凑齐的？就是你口中所说的这张狐朋狗友给凑，还有，这不是破东西，这是我们兄弟的情谊。兄弟，听说你公司遇到困难了，哥几个给你凑了八十万块钱。你往市里的山上，希望能帮到你。这些年虽然没咋见面，但哥几个亲一人在，可能这就是生活吧。你好的时候，我们不能梦寐而来
，你不好的时候，我们绝不能扬长而去。滚开！不要再跟着我了。我明白你当初为什么跟我在一起，现在我已经不需要你了。你说的真是人话吗？我抛下了一切，你说不爱就不爱了。什么爱不爱的？我也知道你抛下了一切，但是我不想走他的老路，好聚好散吧。叫我一直是莫非我孤独了，明天只能走。你怎么在这？都这么多年了，一点都没变呢，还简直破瓶子。你也没变，还是这么的现实。老婆，公司加班回来晚了，还有饭吗？雨虾，你不看看现在几点了？自己泡面吃吧。还有，你这个月工资怎么只给我五千？加奖金一共有八千，不是给你还了三千信用卡吗？自己没本事还怪我呢，跟你结婚是我做过这辈子最错误的决定。这么晚了，你还出去？今晚小慧生日。对了，孩子在屋里还没喂呢，你记得冲下奶粉。晚上别等我了。我的原因都丢给时间。我曾把机会就扔在我眼前。我曾把完整的镜子打碎。夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来。当初丢下你和孩子，真的是迫不得已。我只是不甘平庸，所以我想赌一次。赌赢了吗？都看到了，你还问？阿辉，我们能不能？老公，原来你在这儿。看，都是你喜欢吃的菜，回家给你烧。好。这位是谁呀、啊？啊，一个老朋友。那行，你们先聊，我车上等你们。好。可是，可是。你曾经说过，无论我犯了多大的错，你都会原谅我的。我是说过，你也说过爱我一辈子。结果呢？我你走后，让我明白，其实人生当中的失望和错觉都是正常。努力遇见最合适的那个人，才是意外。哎呀，你别吃那个啦，我给你做了饭，快吃吧。你身上怎么臭烘烘的？孩子是我们的，过去的经历也是我们的，不可否认，我们的感情也是真的，怎么就回不去了呢？你记住，任何事情，只要我接受了现实，就完全锻炼念想，既不为难别人，也放过自己。你还在对过去的事情耿耿于怀，对吗？分开以后，让我最大的礼物，不是我有多好，也不是你有多坏。让我看清了，也明白了，两个人在一起的意义。最好的爱情是双向奔赴，而不是一个人的委曲求全。你知道我是爱你的，我当时只是一时糊涂，我现在后悔了。我不会再被你廉价的语言所感动了，因为你说话根本不需要成本。老公，快点回家啦，给你做好吃的。好嘞。你曾经喜欢的那辆车，我已经买了几辆，我。副驾驶是永远不可能是你，你处心积虑的未来，不过是黄粱美梦一场。就让我留在轮回的边缘，等一等光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。服务员。你这饮料什么情况？一股怪味的，是不是过期了？不可能吧，方栋，我尝尝。方栋，我尝这没有啊？什么意思啊？我们俩还能冤枉你不成？没有没有，哥，我哪能是这个意思啊？哎呦，方栋来了呀！你看你做了什么事啊？赶紧给房东换一瓶饮料。啊，好，我现在就去。不用了，可能我心情不太好吧。你看，我就说嘛，这个饮料今天回来的，怎么可能会坏呢？这样吧，小谭，你说，房东，让我弟妹给我唱首歌，助助兴。房东。你别闹了，咱俩都是粗人，哪里会唱什么歌？我那边还有事，我们先去忙了。一万，三万，八万
。唱，我唱。房东，你想听什么歌啊？唱一首《父子》。姐，医院那边说沙发的情况，再怎么治都没用了。你看我这情况，你也知道，再这么治下去，我是人的负担不起。姐，你也别怪我。咋办啊，老公？我不能放着咱爸不管啊！傻样，这不是还有我吗？大不了就把这个店转让了，总会有办法的。辉哥，我也只有这么大的能力能帮你们的。这钱先收着，还有啊，下半年的房租也给你们免了。辉哥，一会儿我去给你打个欠条，这钱。我一定会还给你的。谁让你们还了、啊？那怎么能行，辉哥？我帮你们，并不是给你们多少钱，只是帮你们尽一份孝道。毕竟你助我梅面都这么多年了，但是我们每个人都会经历生老病死，很不舍，也很无奈。只要我们尽最大的努力，不留遗憾，生活很苦，但是。我们要笑着去面对，赶快带老爷子去看病吧。当誓言中讲起了日月，这爱恋不折不弄。哥，来喝一杯吧。可是命运啊，可我怕，可是恋爱。老公，我给你送菜来了。红的伤心你跑过来干嘛？不是让你在家待着吗？我看你刚才出门没有吃饭，我就想着包点饺子给你吃过来。我这么大个人，难道还会饿死啊？拜托你，又不要来公司行不行？你看看你，像个黄脸婆似的，我的脸都被你丢尽了。司机，过来。嘿，他是谁啊？你好不好？赶紧给我把他送回去，赶紧的，赶紧的。嫂子，你走吧。你不要，行不行？你看看你，像个黄脸婆似的，我的脸都被你丢尽了。今天就到这里吧，你们先散吧。惠总，我这里还有点不太懂，你能帮我看看吗？啊，这里啊，是这样的。惠、嗯、总，今晚下班我能请你吃个饭吗？好啊。那等会儿见喽。老公。今天是我们三周年，你早点回来，我给你包了饺子。你爱热吻，却永不爱人。脸上为浪，但是怕所人。你爱路，辉总，你到了吗？陌路人变得别有份好感，你爱别离，再合再合。亲爱的，你回来了。三周年快乐！都老夫老妻了，还搞这些。你先坐一会儿，我去把饺子给你热一下。好。你怎么才来呀、啊？饭店门都关了。不好意思啊，饭我就不陪你吃了。我来就想告诉你，年轻人想要成功，只有一种方式，那就是努力。可是他又老又丑。我到底哪点不如他呀？你很年轻，也很漂亮，但是他是我老公。他可能现在没有你漂亮，但是他把青春给了我就一定不会让他输。对了，我跟你们领导说好了，明天一定要去运营部，以后啊，在那里好好干。
看什么呀？今天不是还嫌弃我给你丢人吗？哪有嫌弃你？你看你又怀着孕呢，每天给我送饭，多危险！别生气了。那你还说我是黄脸婆呢？怎么这么记仇啊？激情过后的爱情，终究会归于平淡。婚姻到最后，其实就是柴米油盐的日常和褪去激情后的相守。三妈睡了吗？该睡着。我现在给你发个位置，马上过来。妈一个人在家，我不放心。现在立刻马上给我过来。你不是说我妈睡了吗？你不是陪在她身边吗？那我问你，他是谁？啊？喊什么喊呀、啊？我是把他赶回农村了，那谁知道他命贱啊，跑来这个地方打工？你再说一遍，你凭什么赶他走？你有什么资格？我是这个家的女主人，我想干嘛就干嘛。你妈一个农村老太太，要是被左右邻居知道了，那还不得笑话我们呀？农村的怎么了？我也是农村的，既然你选择了我。为什么不能接受我吗？结婚的时候你说想买车，我妈把存了几十年的养老钱拿出来。你嫌我买的房子小，住的不舒服，她把老家的房子卖了，给我们在城里买套房。你现在把她赶走，她去哪？那跟我有什么关系呢？事实就摆在面前，你选吧。阿慧。妈，儿子，妈闲不住，自己偷偷来的。妈，我对不起你。走，咱们回家。你什么意思啊，蕾蕾，你平时撒娇，我也就忍了，但是你这次触碰了我的底线，我忍不了。你忍不了，你忍不了也得忍。你别忘了，工作是我爸给你介绍的，你的手机是我给你买的，离开我家，你什么都不是。蕾蕾，你们千万别为了我这个老太婆吵架，儿子。明天妈就回老家了。妈，你老家的房子都卖了，你去哪？工作我不稀罕，这个我也不稀罕，还给你。阿慧，你今天要是敢把他带回去，我跟你没完。儿子，听妈一句劝。妈老了，住那不是住呀，大不了住养老院。总之，你们过得好，妈就开心；你们过得幸福，妈就幸福。孩子，你还是回去吧。你是否常想起，谁把你抚养大？你是否？蕾蕾，你看看，不管你怎么对妈，妈为了咱俩，还是委屈自己。你跟妈比起来，你一文不值。妈，你怎么又回来了？妈，你颈椎病又犯了？没事，老毛病了。儿子，你赶紧回去跟他道个歉吧。妈，儿子是永远不会丢下你的。妈，咱们回家。嗯。转身就是一辈子，你还等个啥？老爱，爸爸我来演。妈妈呢？桂林馆可以啊。
那爸妈这套房子怎么分？房子卖了，上面两平分，怎么可能平分？妈妈比爸爸年轻五岁，我要多养妈妈五年，我应该多分一点。爸爸年纪大了，是不是还生病？我是不是应该多拿钱？可以啊，那爸妈的家产我们都平分。大哥、二哥，你们就剩一个碗了，给我了。说好的平分，凭什么给你？那作业没有。大哥、二哥。阿哥，哎，三妹，你怎么来了？过来看看你啊！赶快坐，待会啊，我们一起去吃饭。哦，对了，过两天啊，大哥生日，我们一起回去吃个饭呗。三妹，你来我很欢迎，我跟你大哥啊是不可能再坐在一张桌子上的。如果你是为了这个事情，那请你先回吧。哎，三妹，什么事？二哥，别玩了，大哥出车祸了。啊，我马上到。大哥，大哥，不好了，二哥公司破产了，现在到处被人追债。啊。你，你不是出车祸了吗？你不是破产了吗？要没有烦恼，除了呼吸，其他不重要。除了现在什么都忘掉，心事像羽毛，越飘越逍遥。烦恼什么烦恼？除了心跳，没有大不了。阿慧，你进来一下，我有事跟你说。还有什么好说的？刚才的事是我不对，一会儿我跟妈道歉。你先进来一下。什么事？说吧。明天上班，我给你打电话，你回来一趟。有什么事你就直接说呗。你明天回来一趟就全明白了。你妈打麻将输了很多钱，你真的不知道吗？行，我明天回来，最后再相信你一次。妈，我收出去了。如果婷婷再欺负你，你给我打电话，我回来收拾她。哎，好嘞。哎，李老头，我马上到。喂，阿慧，你回来一趟，你妈又出去打麻将了。亲爱的。老公，我说的没错吧？你一出去，你妈就去打麻将了。妈，你去哪里了？妈在菜市场买菜呢。你赶快回来，家里有急事。儿子，妈现在也回不去呀、啊，妈还有点事没办完。我说的没错吧？他就是在打麻将。我给你出个招，等他回来，你晚上看一下他手机。好的，老婆，我知道了。老公，妈回来了，你想办法去她那里看一下手机。行，我去看看。儿子，妈不是跟你说了吗？我不会打麻将。你还在撒谎是吧？人家电话都打到家里来了，管你要钱呢